हम डिस्कशन करते हैं अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना दो तरह के दर्पण मैंने बताया थे उत्तर दर्पण और अवतल दर्पण तो यहाँ हम स्टडी करेंगे अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कंडीशन के बारे में तो इसमें फर्स्ट कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर स्थित है अर्थात U बराबर क्या है इन्फिनिटी है U क्या होता है दर्पण से जहां पर वस्तु स्थित है उसके बीच की डिस्टेंस दूरी होती है तो इसमें प्रतिबिंब फोकस पर बनता है प्रतिबिंब वास्तविक होता है उल्टा होता है वस्तु से छोटा होता है उसकी आवर्धन क्या होती है बहुत ही कम होती है माइन्यूट होती है उसके बाद सेकंड कंडीशन के बारे में डिस्कशन करते हैं जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है अर्थात हम कह सकते हैं कि ये हमारा वक्रता केंद्र है और ये हमारी वस्तु है तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो होता है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच यहाँ पर ये यह प्रतिबिंब बन रहा है फोकस तथा सी सी है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तु बनेगा उल्टा बनेगा वस्तु से छोटा बने तो हम बात करते हैं पॉइंट नंबर थर्ड की जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो इसमें क्या होता है कि वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब का फॉर्मेशन होता है ये हमारी वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है और नीचे इसका इन्वर्टेड अर्थात उल्टा प्रतिबिंब उसी के इक्वल बन रहा है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है वक्रता केंद्र पर बनता है वास्तविक होता है उल्टा होता है और वस्तु के बराबर होता है इसकी जो मैग्निफिकेशन होती है वो होती है एम बराबर माइनस वन होती है अब हम बात करते हैं फोर्थ नंबर की जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित होती है तो यहाँ पर ये यह हमारी वस्तु रखी हुई है ये हमारा वक्रता केंद्र और ये हमारा फोकस है अब यहाँ पर एक प्रकाश किरण इस तरह से जा रही है और यहाँ पर एक कट कर रही है दूसरी प्रकाश किरण एक फोकस से होती हुई जा रही है और परावर्तन के पश्चात ये पैराल या समांतर हो जा रही है और इसका ये प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में बन रहा है तो जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है वास्तविक होता है उल्टा होता है वस्तु से बड़ा हो तो हम अगले नंबर की बात करते हैं जब वस्तु फोकस पर स्थित हो जब वस्तु फोकस पर स्थित होती है तो उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है अनंत पर बनता है क्योंकि प्रकाश किरणें यहाँ से इस तरह से जाती हैं और परावर्तन के पश्चात वापिस कहीं पर कहीं पर भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब अनंत पर बनता है वास्तविक होता है उल्टा होता है वस्तु से बहुत बड़ा होता है उसकी मैग्निफिकेशन होती है वो माइनस वन से ग्रेटर होती है या माइनस वन से बहुत अधिक होती है उसके बाद हम नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं जब वस्तु फोकस एफ तथा ध्रुव पी के मध्य स्थित होती है ये हमारी वस्तु है ये हमारा फोकस है ये है ध्रुव पी इसके बीच में हमारी ये वस्तु स्थित है तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है दर्पण के पीछे बनता है और सीधा होता है अगर नीचे साइड में बनता है तो उल्टा होता है ऊपर साइड में होता है तो वो सीधा होता है और वर्चुअल या आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है इस एप्लीकेशन यानी कि जो पॉइंट नंबर हमारा सिक्स है इसका यूज हम करते हैं अपनी सेविंग बनाने में करते हैं 